লাভজনক বিজনেস আইডিয়া খুঁজছেন ছোট বড় মাঝারি কৃষি পাইকারি উৎপাদনমুখী খাবার ভিত্তিক অনলাইন স্মার্ট নতুন ও ইউনিক ব্যবসা ধারণা নিয়ে ভিডিওটি সাজানোর চেষ্টা করছি অসংখ্য বিজনেস আইডিয়ার মধ্য থেকে দুই হাজার বিশ সালের জন্য একশো বিশটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া আপনাদের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করছি এই একশো বিশটি ব্যবসার মধ্যে কিছু ব্যবসা রয়েছে যা শুরু করতে অনেক টাকার দরকার হতে পারে আবার কিছু ব্যবসা রয়েছে যা কম টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন আবার কিছু ব্যবসা রয়েছে যা শুরু করতে কোনো টাকাই লাগবে না তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং কোন ব্যবসাটি আপনার জন্য উপযুক্ত তা খুঁজে বের করুন নাম্বার এক বেকারি ব্যবসা খাবার ভিত্তিক ব্যবসার মধ্যে বেকারি ব্যবসা অন্যতম সেরা একটি ব্যবসা এই ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক আগ থেকে চলে আসছে প্রতিদিনের নাস্তায় বেকারির পণ্য আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী সঠিক পরিকল্পনা ও বাজারজাতকরণের উপর এই ব্যবসা সফলতা নির্ভর করে এই ব্যবসার প্রাথমিক খরচ একটু বেশি কারণ প্রথম দিকে আপনাকে মেশিনারি কিনতে হবে কারখানা বানাতে হবে স্থানভেদে পাঁচ থেকে আট লক্ষ টাকা দিয়ে বেকারি ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে নাম্বার দুই ক্যাটারিং ব্যবসা আপনি কি আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের জন্য খাওয়ার রান্না করতে পছন্দ করেন আপনি যদি রান্নার দক্ষ হয়ে থাকেন তাহলে শুরু করুন ক্যাটারিং ব্যবসা বা খাবার সরবরাহ ব্যবসা প্রথম দিকে ছোট ছোট অর্ডার নিতে পারেন এবং আস্তে আস্তে ব্যবসা পরিধি বাড়াতে পারেন নাম্বার তিন ফুড কার্ট ব্যবসা এই ব্যবসা কম জন বলে ও অল্প টাকায় শুরু করা যায় রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যবসা দিন দিন জনপ্রিয়তা বাড়ছে বার্গার হট কফি কোল্ড কফি নুডলস ফ্রাইড চিকেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সহ ইত্যাদি মুখরোচক খাবার দিয়ে আপনি ফুড কার্ট ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন উপযুক্ত স্থান ও মানসম্পন্ন খাবার এই ব্যবসাকে সফল করতে সাহায্য করবে নাম্বার চার খাবার ডেলিভারি ব্যবসা কর্মব্যস্ত অফিসে খাবার ডেলিভারি ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র অল্প পুঁজিতে আপনি এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন প্রথমে আপনাকে খাবার মেনু বানিয়ে বিভিন্ন অফিসে মার্কেটিং করতে হবে তাদের স্বাস্থ্য সমস্ত খাবার প্রতিদিন কম দামে ডেলিভারি দিয়ে এই ব্যবসাটি পরিচালনা করা যায় নাম্বার পাঁচ কাঁচা বাজার হোম ডেলিভারি ব্যবসা কাঁচা বাজার হোম ডেলিভারি ব্যবসাটি ইউনিক ও স্মার্ট বিজনেস আইডিয়া এই ব্যবসা আপনি খুব অল্প টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন কেননা কাঁচা বাজার হোম ডেলিভারি ব্যবসার জন্য আপনাকে প্রথমে কয়েকটি এলাকা বেছে নিতে হবে ফোনের মাধ্যমে অর্ডার পেয়ে বাজার করে পৌঁছে দিতে হবে গ্রাহকের কাছে বেশি বেশি অর্ডার পেতে আপনি একটি মোবাইল অ্যাপ বানিয়ে নিতে পারেন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় পণ্য আপনাকে জানিয়ে দেবে এবং আপনি বা আপনার লোক বাজার করে পৌঁছে দেবে গ্রাহকের কাছে নাম্বার ছয় বাড়িঘর পরিষ্কার সেবা বর্তমানে ব্যস্ততার এই যুগে কম মানুষই রয়েছে যারা প্রতিদিন ঘর বাড়ি পরিষ্কার করতে পারে যেমন তাদের সময় থাকে না এছাড়া তাদের পরিষ্কার করার মতন ওরকম যন্ত্রপাতিও থাকে না বাড়িঘর পরিষ্কার করা একটা সেবামূলক ব্যবসা এবং এটি অল্প পুঁজি ও দক্ষ জনবল দিয়ে আপনি ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন এত কম টাকায় এমন একটি লাভজনক ব্যবসা খুবই কম রয়েছে নাম্বার সাত বাগান সেবা বাগান সেবা ব্যবসাটি একটি ইউনিক ও স্মার্ট ব্যবসা ক্ষেত্র লাভজনক বিজনেস আইডিয়া হিসাবে আমি এই ব্যবসাকে দশে আট দিব কম টাকায় এই ব্যবসাটি শুরু করা যায় বিভিন্ন বাগানের ডিজাইন বানিয়ে আপনি গ্রাহকের কাছে আপনার ব্যবসার কথা জানান দিতে পারেন গ্রাহক আপনার বাগানের ডিজাইন পছন্দ করলে ও দর দামে ঠিক থাকলে তারা আপনাকে তাদের বাগান সাজানোর কাজ দিবে প্রথমে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাজগুলো করতে পারেন এবং অভিজ্ঞতা ও স্যাম্পল তৈরি করে আপনি অন্যান্য গ্রাহকের কাছে আপনি মার্কেটিং করতে পারেন এর জন্য অনলাইন ও অফলাইন প্রচারণাকে আপনাকে এই ব্যবসা সফল করতে সাহায্য করবেন নাম্বার আট ইন্টেরিয়াল ডিজাইন ব্যবসা নিজের দক্ষতা ও ক্রিয়েটিভিটি কাজে লাগিয়ে যদি ব্যবসা করতে চান তাহলে শুরু করুন ইন্টেরিয়াল ডিজাইন ব্যবসা অফিস কিংবা বাড়ির ইন্টেরিয়াল কাজের প্রচুর চাহিদা রয়েছে এই ব্যবসার জন্য গ্রাহক পেতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে পারেন নাম্বার নয় অনলাইন ব্লগ অনলাইনে যতগুলো টাকা মা আয় করার মাধ্যম রয়েছে এবং তার মধ্যে অনলাইন ব্লগ অন্যতম একটি সেরা মাধ্যম একটি ব্লগে টাকা আয়ের মূল উৎস হচ্ছে ভিজিটর যে কোনো সাইটে ভিজিটর মূল ভোমরা একটি ব্লগ বা একটি ওয়েবসাইট থেকে অনেকভাবে টাকা আয় করা যায় যেমন বিজ্ঞাপন প্রচার অনুমোদিত বিপণন বা অ্যাফিলেট মার্কেটিং সরাসরি বিজ্ঞাপন নিজের পণ্য বিক্রি সহ অনেকভাবে টাকা আয় করা যায় নাম্বার দশ ইউটিউবে টাকা ভিডিও আপলোড করে টাকা আয় করতে পারবেন ইউটিউব তিন থেকে চার বছর আগে অনেক সহজ ছিল এখন দিন দিন তারা কঠোর হচ্ছে তিন থেকে চার বছর আগে আপনি যখন একটি ভিডিও আপলোড করতেন তাহলে সাথে সাথে আপনি টাকা ইনকাম করতে পারতেন কিন্তু এই সুযোগ এখন নেই ইউটিউবে ভিডিও থেকে টাকা আয় করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কিছু আইন মেনে চলতে হবে যেমন অন্য কারো ভিডিও থেকে একটু অংশ কপি করা যাবে না সম্পূর্ণ নিজের ভিডিও হতে হবে তাছাড়া এক হাজার সাবস্ক্রাইবার ও চার হাজার ওয়াচ টাইম লাগবে তবে ইউটিউবে একবার একটি চ্যানেল দাঁড় করাতে পারলে একট
কোর্স বানিয়ে তা প্রচার করে বিক্রি করতে পারেন আপনি চাইলে অনেকভাবে অনলাইনে কোর্স বিক্রি করতে পারেন সরাসরি নিজের কোর্স নিজেই প্রচারণা করে বিক্রি করতে পারেন তাছাড়া আপনি চাইলে ইউডমি ডট কমে গিয়ে আপনি কোর্স বানিয়ে তা বিক্রি করতে পারেন নাম্বার বারো মোবাইল অ্যাপ মোবাইল অ্যাপ বানিয়ে টাকা আয় করুন বর্তমানে বিশ্বের মোবাইল অ্যাপের চাহিদা বলে শেষ করা যাবে না একটি কাজ করুন আপনার মোবাইল ফোনে অপশনে যান এবং দেখুন কমপক্ষে কতগুলো অ্যাপ আপনার ইনস্টল করা আছে কমপক্ষে আঠারো থেকে পঁচিশটা তো থাকবেই এখন ল্যাপটপ ও ডেস্কটপের চাহিদা দিন দিন কমে যাচ্ছে অন্যদিকে স্মার্টফোন এর চাহিদা এবং স্মার্টফোনের অ্যাপের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে তাই একটি মোবাইল অ্যাপ হতে পারে আয়ের সেরা মাধ্যম এবং এটি একটি প্যাসিভ ইনকাম আইডিয়া নাম্বার তেরো আর্টিকেল লিখে আয় করুন আর্টিকেল রাইটার এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের হয়ে আর্টিকেল লিখে থাকেন এটি একটি স্বাধীন পেশা একজন আর্টিকেল রাইটারের সিইও সার্চ ইঞ্জিন অপটোমাইজেশন সরি এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটোমাইজেশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অবশ্যই দরকার নিজের ঘর অফিস বা যে কোনো জায়গা থেকে আপনি আর্টিকেল লিখে আয় করতে পারেন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এই কাজকে আরও সহজ করে দেবে নাম্বার চোদ্দ ই কমার্স বিজনেস ই কমার্স একটি স্বাধীন ব্যবসা কঠোর পরিশ্রম অনেকগুলো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের সমন্বয় এই ব্যবসা ই কমার্স বিজনেস শুরু করা মোটেই সহজ না অনেকেই মনে করতে পারেন যে পাইকারি দামে কিছু পণ্য কিনলাম ছবি তুললাম এবং তা বিক্রি করলাম আসলে কি শুধু তাই মোটেই না সাধারণ যে কোনো ব্যবসার থেকে এই ব্যবসা কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং নাম্বার পনেরো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ম্যানেজার এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ম্যানেজার একটি ইউনিক বিজনেস আইডিয়া খুব কম টাকা বা টাকা ছাড়াই এই ব্যবসাটি শুরু করা যায় আমাদের দেশের সোশ্যাল মিডিয়া এখনও ষাট পারসেন্ট কোম্পানি ব্যবহার করে না তাই এই ব্যবসার জন্য আপনি বিশাল একটি বাজার খোলা রয়েছে বিভিন্ন প্যাকেজ সাজিয়ে আপনি বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের পণ্য বা সেবা প্রচারণা করতে পারেন নাম্বার ষোলো অনলাইনে ইংরেজি শিখিয়ে টাকা আয় করুন আপনি যদি ইংলিশে ভালো দক্ষ হয়ে থাকেন তাহলে এই দক্ষতাকে ব্যবসায় রূপান্তর করতে পারেন এর জন্য আপনি একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলতে পারেন কিংবা অনলাইনে কোর্স বিক্রি করতে পারেন নাম্বার সতেরো ব্যবসার পরিকল্পনা লেখক আর একটি লাভজনক এবং স্মার্ট বিজনেস আইডিয়া হচ্ছে এটি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই ব্যবসাটি অবশ্যই একটি ইউনিক ব্যবসা যে কোনো ব্যবসা শুরু করতে হলে বিজনেস প্ল্যানে কোনো বিকল্প নেই আপনি যদি ব্যবসা দক্ষ হয়ে থাকেন এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা লিখতে পারেন তাহলে এই ব্যবসাটি বেশ জমজমাট হবে এটি একটি সেবাভিত্তিক ব্যবসা বা পার্ট টাইম হিসেবে আপনি এই ব্যবসাটি পরিচালনা করতে পারেন নাম্বার আঠেরো বিবাহের ফটোগ্রাফি ব্যবসা আপনি যদি ছবি তুলতে পছন্দ করেন তবে বিবাহের ফটোগ্রাফি ব্যবসা শুরু করতে পারেন কাজের স্বাধীনতা সৃজনশীলতা ও মানসম্পন্ন পারিশ্রমিক এই তিন কারণে বিবাহ ফটোগ্রাফি ব্যবসাকে আমি দশে নয় দিব বিবাহ ফটোগ্রাফার হওয়ার আগে আপনাকে যথেষ্ট দক্ষ ও স্যাম্পেল বানাতে হবে আপনার তোলা ছবি আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে গ্রাহক বাড়াতে ও ব্যবসা বাড়াতে মার্কেটিং করতে হবে নাম্বার উনিশ বিবাহ পোশাক ভাড়া দিয়ে আয় করা যায় বিবাহের পোশাক এমন একটি পোশাক যা সাধারণত বিয়ের দিনই পরিধান করা হয় এরপরে এই পোশাকের কোনো ব্যবহারই নেই সাধারণত বিয়ের পোশাকের দাম অনেক বেশি হয় ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়ের পোশাকের দামই আকাশ চুম্বি আপনি চাইলে বিবাহের পোশাক কিনে তা ভাড়া দিতে পারেন এই ব্যবসার সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি বাসায় বসে অনলাইনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবসাটি শুরু করা যায় গ্রাহক বিভিন্ন ডিজাইনের মধ্যে থেকে তার পছন্দের পোশাকটি ভাড়া নিতে পারবে এই ব্যবসার আপনি ঘরে বসে অনলাইন ভিত্তিক করতে পারেন বিশেষ করে যারা মহিলা উদ্যোক্তা রয়েছে এই ব্যবসাটি তাদের জন্য বেশ লাভজনক হতে পারে বলে আশা করছি নাম্বার বিশ গস কাপড় ব্যবসা আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে কাপড় অন্যতম খাদ্যের পরে বস্ত্রের অবস্থান কাপড় বিক্রির দোকান একটি লাভজনক ব্যবসা আইডিয়া উপযুক্ত স্থানে কাপড়ে পশ্চা সাজে এই ব্যবসাটি পরিচালনা করা যেতে পারে নাম্বার একুশ কফি শপ ব্যবসা কফি খেতে পছন্দ করে না এমন খুব কম মানুষই রয়েছে কফি স্বাস্থ্যগুণ ও কফির জনপ্রিয়তা এই ব্যবসাকে সফল করতে ভূমিকা রাখে কফি শপ ব্যবসা একটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া অল্প টাকা এই ব্যবসাটি শুরু করা যেতে পারে জায়গা ভেদে টাকার পরিমাণ কম বেশি লাগতে পারে কফি শপ ব্যবসার জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার বাইশ প্রসাধনী বা কসমেটিক্স দোকান ব্যবসা সত্যি বলতে কি কসমেটিক্স বা প্রসাধনী এখন আর সাধারণ কিছু না বিশেষ করে মহিলাদের কাছে এটি একটি মৌলিক চাহিদা কসমেটিক্স বিক্রির দোকান হতে পারে একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র এই ব্যবসায় বিশ থেকে চল্লিশ ভাগ বা তারও আরও বেশি লাভ করা সম্ভব হয় সঠিক স্থান নির্বাচন গ্রাহকের সাথে ভালো ব্যবহার মানসম্পন্ন পণ্য এই ব্যবসাকে সফল করতে সাহায্য করবে লোভে না পড়ে অতিরিক্ত দাম না রেখে আপনি কম দাম দিয়ে বেশি গ্রাহক পাওয়ার চেষ্টা করুন এতে আপনি গ্রাহক বেশি পাবেন এবং ব্যবসাটি ভালোভাবে চলবে নাম্বার তেইশ চশমার দোকান ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসার অন্যতম নাম হতে পারে চশমার দোকান
ষাট ভাগেরও বেশি মানুষ চশমা পড়ছে এই ব্যবসার প্রতি মানুষের দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে পুরান ঢাকা পাটুয়াটলি থেকে আপনি পাইকারি দামে চশমা কিনতে পারেন এখান থেকে দেশের নানা প্রান্তে খুচরো চশমা বিক্রি করা হয়ে থাকে স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি আপনি চাইলে অনলাইনও চশমা দোকান করতে পারেন বিশেষ করে অনলাইনে সানগ্লাস ব্যবসা করা যেতে পারে নাম্বার ২৪ কোকারিস ব্যবসা একটি কোকারিস দোকানে ব্যবসা করে আপনি স্বাবলম্বী হতে পারেন কোকারিস এমন একটি পণ্য যা আমরা সবাই বাসা বাড়িতে নিত্যদিন ব্যবহার করি চা খাওয়ার কাপ থেকে শুরু করে পানি খাওয়ার গ্লাস ভাত খাওয়ার প্লেট ফল খাওয়ার চামচ সবই কোকারিস পণ্য এই ব্যবসার জন্য কোনো সিজন নেই মানে বছরের সব সময় একই রকম বেচা কেনা হয় কোকারিস ব্যবসার অন্যতম বড় সুবিধা হলো যে পণ্য নষ্ট হয়ে যাবে বা মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এরকম কোনো ভয় নেই তাই এই ব্যবসার ঝুঁকিও কম কোকারিস ব্যবসার জন্য সফল হতে হলে সঠিক জায়গা নির্বাচন ভালো মানের পণ্য ও গ্রাহক সেবা বাড়াতে হবে নাম্বার পঁচিশ ফাস্ট ফুডের ব্যবসা কম দামে মুখরোচক খাবারের অন্য নামই যেন ফাস্ট ফুড লোক সমাগম বেশি হয় এমন স্থানে ফাস্ট ফুডের ব্যবসা করা যেতে পারে এবং এই ব্যবসাটি করে নিজেই নিজের বস হতে পারেন নাম্বার ছাব্বিশ রেস্টুরেন্ট ব্যবসা আমেরিকার একটি গবেষণা দেখা গেছে যে উদ্যোক্তারা যাদের বয়স ২৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে তাদের এক নম্বর পছন্দের ব্যবসার নাম রেস্টুরেন্ট লাভজনক ব্যবসা হিসাবে এই ব্যবসা বেশ সুনাম যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারলে লসের সম্মুখীনও হতে পারে নাম্বার সাতাইশ খাবার হোটেল ব্যবসা সকালের নাস্তা দুপুরের ভাত বিকালের নাস্তা ও রাতের খাবার এই চার বেলাকে কেন্দ্র করে আপনি শুরু করতে পারেন খাবার হোটেল ব্যবসা এই ব্যবসা সাধারণত ক্রেতা নিজ দরকারি আপনার ব্যবসা গ্রাহক হবেন যুক্তিসঙ্গত দাম এবং মানসম্পন্ন খাবার এবং গ্রাহকের সাথে সুন্দর ব্যবহার এই ব্যবসার প্রধান শক্তি নাম্বার আঠাইশ বিরিয়ানি ব্যবসা ব্যস্ত এলাকায় জনবহুল রাস্তার মোড় অফিস এলাকায় বিরিয়ানি ব্যবসার জন্য খুবই উত্তম একটি জায়গা ঘরে বা দোকানে রান্না করে খুব সহজেই এই ব্যবসাটি পরিচালনা করা যেতে পারে দোকানে আট থেকে জন বসার মতন জায়গা থাকতে হবে এছাড়া পার্সেলের ব্যবস্থা রাখতে হবে মুরগি বিরিয়ানি গরুর মাংসের বিরিয়ানি কাচ্চি বিরিয়ানি ইত্যাদি বেশ জমজমাট খাবারের স্বাদ ভালো রাখতে পারলে আপনার গ্রাহকই আপনার হয়ে ফ্রি বিজ্ঞাপন করবে নাম্বার উনত্রিশ আইসক্রিম পার্লার খুব কম মানুষ আছে যারা আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে না গড়ে একটি আইসক্রিম পার্লারের জন্য চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো বর্গ ফুটের দোকানে দরকার হয় আইসক্রিম পার্লার একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র এই ব্যবসা শুরু করার আগে আপনাকে যথেষ্ট মার্কেট রিসার্চ ও পরিকল্পনা করতে হবে নাম্বার তিরিশ ছোট সোনামণিদের জন্য খেলনার দোকান বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানোর সাথে সাথে আপনি যদি জীবা জীবিকা নির্বাহ করতে চান তাহলে শুরু করুন খেলনা দোকান ব্যবসা সাধারণভাবে খেলনা দোকান ব্যবসা সাধারণ মনে হলো এই ব্যবসাটি শুরু করা বেশ চ্যালেঞ্জের নাম্বার একত্রিশ রঙিন মাছ ও অ্যাকোরিয়াম ব্যবসা অ্যাকোরিয়াম ও রঙিন মাছের ব্যবসা একটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া এই ব্যবসা শুরু করতে সাত থেকে আট লক্ষ টাকা দরকার হতে পারে ছোট আকারের দোকান ভাড়া নিয়ে এবং ব্যস্ত এলাকায় এই ব্যবসাটি অনাহাসে পরিচালনা করা যেতে পারে নাম্বার বত্রিশ পুরাতন ফার্নিচার কেনা বেচা ফার্নিচার বা আসবাবপত্র আমরা নিত্যদিন ব্যবহার করি অনেক সময় একটি ফার্নিচার পুরাতন হয়ে গেলে তা আমরা বাদ দিয়ে নতুন ফার্নিচার কিনে থাকি আপনি চাইলে পুরাতন ফার্নিচার কেনা ও বেচার এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন পুরাতন ফার্নিচার কিনে তা ভালোভাবে মেরামত ও রং করে পুনরায় বিক্রি করে লাভ করতে পারেন যখন আপনি একটি পুরাতন ফার্নিচার কিনবেন তখনই আপনাকে জিতে কিনতে হবে কেননা এই একই ফার্নিচার আপনাকে আবার বিক্রি করতে হবে এই ব্যবসা ঘরে বসেই করা যায় এবং অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনি ক্রেতা ও বিক্রেতার আপনার সন্ধান পেতে পারেন নাম্বার তেত্রিশ পুরাতন বইয়ের দোকান বই অমূল্য সম্পদ অনেক সময় বই পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের কাছে সেই বইটির গুরুত্ব কমে যায় এবং আরেকটি বইয়ের গুরুত্ব বেড়ে যায় আপনি চাইলে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে পুরাতন বইয়ের কেনা ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন যদিও পুরাতন বইয়ের দোকান ব্যবসা একটু ধীর গতির তবে এই ব্যবসার লাভ নেহাত কম না আপনি স্থানীয় একটি দোকানে পাশাপাশি অনলাইন দোকানেও আপনি এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন নাম্বার চৌত্রিশ পুরাতন ইলেকট্রনিক পণ্য কেনা বেচা আমাদের ইলেকট্রনিক পণ্যের চাহিদা শেষ নেই একটি যায় তো আরেকটি আসে ইলেকট্রনিক পণ্যের চাহিদা যাওয়ার সাথে সাথে একটি শূন্যতা দেখা যায় পুরাতন ইলেকট্রনিক পণ্য কম দামে কিনে তা কোনো সমস্যা থাকলে তা আবার ঠিক করে পুনরায় আবার বিক্রি করে এই ব্যবসাটি পরিচালনা করা যেতে পারে এই ব্যবসা গ্রাহক পেতে একটি দোকান ভাড়া নিতে হবে এবং অনলাইনে আপনার সেবা জানান দিতে পারেন নাম্বার পঁয়ত্রিশ লাইব্রেরি প্লাস কফি শপ একবার ভাবুন তো বই পড়ার সাথে সাথে কফি পান করার মুহূর্ত আপনি চাইলে একটি ছোট আকার লাইব্রেরি দিতে পারেন এবং গ্রাহককে কফি অফার করতে পারেন এছাড়া লাইব্রেরির সেবার পাশাপাশি আপনি চাইলে বইও বিক্রি করতে পারবেন নাম্বার ৩৬ প্রিন্ট মোবাইল ব্যাংকিং ও মোবাইল রিচার্জ ব্যবসা একটি দোকান ভাড়া নিয়ে প্রিন্ট মোবাইল ব্যাংকিং ও মোবাইল রিচার্জ
শাড়ি বিক্রির দোকান শাড়ি ব্যবসার মূল গ্রাহক মহিলারা একটি শাড়ি বিক্রি দোকান হতে পারে একটি লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্র এই ব্যবসা শুরু করার আগে সঠিক বিজনেস প্ল্যান করেই ব্যবসাটি সামনের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে প্রথম দিকে পরিচিত পেতে বেশ সময় লাগতে পারে বাট ঈদের চার থেকে পাঁচ মাস আগে এই ব্যবসাটি শুরু করার সেরা সময় নাম্বার আটত্রিশ শেয়ার মার্কেট আমাদের দেশের শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণা অনেক বেশি কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ হতে পারে একটি প্যাসিভ ইনকাম শেয়ার বাজারে দুইভাবে বিনিয়োগ করা যায় এক আইপিওতে শেয়ারের জন্য আবেদন করা যায় এবং দুই সরাসরি সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে শেয়ার কেনাবেচা করা যায় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের জন্য বিও অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় বিও অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্রোকার হাউস রয়েছে উনচল্লিশ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট বা বিমা প্রতিনিধি মূলত একজন ব্যক্তি যে বিমা কোম্পানি ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়ে দেয় সাধারণত বিমা প্রতিনিধির কোনো বেতন নির্ধারণ করা হয় না বিমা বিক্রির উপর কমিশন দেওয়া হয় এছাড়া একজন বিমা প্রতিনিধি অনেকগুলো সুবিধা ভোগ করতে পারে এখানে কোনো ইনকামে ধরা বাঁধার নিয়ম নেই আপনি যত বেশি বিমা বিক্রি করতে পারবেন আপনার ইনকাম ততই বেশি বাড়বে নাম্বার চল্লিশ বাসা ও অফিস বদল সার্ভিস এটি একটি লাভজনক ও সেবাভিত্তিক ব্যবসা আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন প্রতি মাসে বহু মানুষ তাদের অফিস ও বাসা পরিবর্তন করে বাসা কিংবা অফিস পরিবর্তন করা একটা ঝামেলার কাজ আপনি চাইলে এই সেবাভিত্তিক ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন এর জন্য আপনাকে কিছু দক্ষ ও কর্মঠ লোক নিয়োগ দিতে হবে এছাড়া একটি ভ্যান গাড়ি বা একটি পিক দরকার হতে পারে প্রথম অবস্থায় গ্রাহক পেতে অনলাইনে বিজ্ঞাপন চালাতে পারেন এছাড়া দেয়ালে পোস্টারিং করতে পারেন সন্তুষ্ট গ্রাহক পরবর্তীতে আপনার হয়ে ফ্রি মার্কেটিং করবে একচল্লিশ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী বিক্রি ব্যবসা কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী বিক্রি ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র প্রথম দিকে একটি ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে নিশ্চয়তা সহকারে ভালো মানের পণ্য বিক্রি করতে পারলে আপনি খুব সহজেই ব্যবসা থেকে লাভবান হতে পারবেন নাম্বার বিয়াল্লিশ সাইবার ক্যাফে বর্তমানে বড় বিভাগীয় শহরে এই ব্যবসার চাহিদা কমে যাচ্ছে কিন্তু এখনও জেলা শহরে সাইবার ক্যাফের চাহিদা বেশ রয়েছে একটি মাঝারি সাইজের দোকান ভাড়া নিয়ে এই ব্যবসাটি পরিচালনা করা যায় তেতাল্লিশ পাগড়ির কারখানা ছোট আকারের উৎপাদনমুখী ব্যবসা শুরু করতে যদি চান তাহলে একটি পাগড়ির কারখানা বানাতে পারেন সাধারণত বিবাহের বর এই ব্যবসায় গ্রাহক হয়ে থাকবে চুয়াল্লিশ জুতার দোকান ব্যবসা আমরা অনেকেই সাস্টেনেবল বিজনেস সম্পর্কে জানি এই সাস্টেনেবল বিজনেস এর অন্যতম উদাহরণ হতে পারে জুতার দোকান ব্যবসা এই ব্যবসা অল্প বুঝিতে শুরু করা যায় এবং ব্যবসা বুঝে এর ব্যবসার পরিধি বাড়ানো যায় একজন কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে আপনার চাকরির পাশাপাশি পার্ট টাইম ওই ব্যবসাটি করা যেতে পারে নাম্বার ৪৫ কাঠের সোপিস তৈরি ব্যবসা সৃজনশীলতা ও নতুনত্ব নিয়ে যদি ব্যবসা শুরু করতে চান তাহলে শুরু করুন কাঠের সোপিস তৈরি ব্যবসা এই ব্যবসায় প্রচুর ক্রিটিভিটি দরকার হয় স্থায়ী একটি দোকান নিয়ে এবং অনলাইনে প্রচার চালিয়ে সোপিস তৈরি বিক্রিটি বিক্রির এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন কোনো সন্দেহ ছাড়া বলা যায় যে দু সালের জন্য এটি একটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া ছিচল্লিশ মৌমাছি পালন আমাদের দেশে সাধারণত পাহাড়ি মৌমাছি ভারতীয় মৌমাছি ও ক্ষুদে মৌমাছি পাওয়া যায় ক্ষুদে মৌমাছির চাক থেকে সাধারণত গড়ে দুশো গ্রাম মধু পাওয়া যায় ভারতীয় মৌমাছি চাক থেকে চার কেজি মধু পাওয়া যায় এবং সর্বোচ্চ পাহাড়ি মৌমাছি চাক থেকে দশ কেজির উপরে মধু পাওয়া যায় তবে পাহাড়ি মৌমাছি আপনি চাইলে বক্স বন্দি করে পালন করতে পারবেন না মধু স্বাস্থ্য উপকারিতা ও চাহিদা বিবেচনায় মৌমাছি পালন হতে পারে একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র সাতচল্লিশ মাশরুম চাষ মাশরুম একটি পুষ্টিকর খাবার এবং এর চাষ এবং অত্যন্ত সহজভাবে এই চাষ শুরু করা যেতে পারে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এটি খাবার উপযোগী হয় বাজারে অন্য সবজির থেকে মাশরুমের দামও বেশি এছাড়া মাশরুমের পোকামাকড়ের আক্রমণও কম আটচল্লিশ কবুতর খামার বাড়তি আয়ের জন্য কবুতর খামার একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র অনেকে শখ করে কবুতর পুষেন কিন্তু এই শখে পরবর্তীতে আয়ের একটি সেরা মাধ্যম হতে পারে তাই কবুতর খামার শুরু করার আগে এই ব্যবসা সম্পর্কে জেনে নিতে হবে উনপঞ্চাশ হাঁসের খামার ব্যবসা মুরগির চেয়ে হাঁসের খামারে লাভ বেশি অল্প বুঝিতে শুরু করা যায় বেশি জনবলে দরকার হয় না সাইড ব্যবসা হিসাবে এই হাঁসের খামার শুরু করা যায় ছোট জায়গায় শুরু করে আস্তে আস্তে খামার বড় করা যায় তবে হাঁসের খামার শুরু করতে হলে আপনাকে হাঁসের উন্নত জাত সম্পর্কে জানতে হবে হাঁসের দুইটি উন্নত জাত হচ্ছে ইন্ডিয়ান রানার ও খাকি ক্যাম্বেল পঞ্চাশ কোয়েল পালন কোয়েল একটি ছোট আকারে গৃহপালিত প্রাণী সরি গৃহতলে পাখি অল্প টাকা দিয়ে আপনি কোয়েল পালন শুরু করতে পারেন আপনি যেন অবাক হবেন যে কোয়েল ছয় থেকে সাত সপ্তাহে ডিম পাড়া শুরু করে এবং বছরে দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ষাটটি ডিম পারে অল্প দিনে বেশি লাভ করা যায় এই কোয়েল পালন করে নাম্বার একান্ন ছাগল খামার ব্যবসা আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে কেউ কেউ ছাগল পালন
15 লক্ষ টাকা লাভ করা সম্ভব ছাগল পালন শুরু করার অনেকগুলো সুবিধা ও কারণ রয়েছে তাই এই সব বিষয়গুলো জেনে আপনি ছাগল পালন শুরু করতে পারেন নাম্বার 52 খরগোশ পালন আমাদের দেশে সাধারণত খরগোশ শখের বা পোষা প্রাণী হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে অল্প পুঁজিতে খুব সহজেই খরগোশ পালন ব্যবসাটি শুরু করা যেতে পারে ঘরের এক কোণে ছাদের উপরে বা প্রতিটি জমিতে খরগোশ পালন ব্যবসাটি শুরু করা যায় ছাত্রছাত্রী গৃহবধূ যে কেউ চাইলে অল্প পুঁজিতে খরগোশ পালন ব্যবসাটি শুরু করে স্বাবলম্বী হতে পারেন নাম্বার 53 ফুল চাষ ব্যবসা ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ খুবই কম আছে বাড়ির প্রতিটি জমিতে ফুল চাষ করে আপনি আস্তে আস্তে ব্যবসা পরিধি বাড়াতে পারেন আমাদের দেশে ফুল চাষ সাধারণত শীতে বেশি হয় তবে এর চাহিদা সারা বছরই লেগে থাকে 14 ফেব্রুয়ারি 21 ফেব্রুয়ারি সহ সারা বছর নানা উপলক্ষে ফুলের ব্যবহার হয় কাউকে শুভেচ্ছা জানানো থেকে শুরু করে ঘর সাজাতে ফুলের ব্যবহার রয়েছে 54 সবজি চাষ সবজি একটি অল্প পুঁজির ব্যবসা সবজি চাষের জন্য রোদ পড়ে এমন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষ করে করে আপনি নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন তবে এই ব্যবসার সফলতা পেতে হলে আগাম সবজি চাষ করতে হবে ধরুন আপনি লাউ চাষ করতে চান বাজারে লাউ সরবরাহ বাড়ার আগে আপনাকে লাউ এর যোগান দিতে হবে এতে আপনি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের থেকে অনেক অংশে এগিয়ে যাবেন নাম্বার 5 সরি নাম্বার 55 মাস ও হাঁস চাষ একসাথে দুই এর চাষ এর নাম মাস ও হাঁস চাষ কম পুঁজিতে এই ব্যবসাটি শুরু করা যায় এর জন্য দরকার একটি পুকুর পুকুরের পানিতে মাছ চাষ হবে এবং পুকুরের উপরে ঘর বানিয়ে হাঁস চাষ হবে হাঁসের বিষটা মাছের খাবার যোগান দিবে এবং হাঁস পানিতে সাদার কাটলে পানিতে অক্সিজেন বাড়বে হাঁস থাকার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে এছাড়া খামারে হাঁসের খাবারের গ্রুপ তো বুঝতে হবে এবং সহজ উপায়ে খাবার বানানোর নিয়মও জানতে হবে 56 মাছের ঘের মাছের ঘের সাধারণত অগভীর জলাশয়ে যেখানে বাণিজ্যিকভাবে মাছের চাষ করা হয় আমাদের দেশে মাছের ঘের ব্যবসাবহুল পরিচিত ও লাভজনক ব্যবসা সাধারণত প্রতিটি জমিতে বা ধানি জমিতে অগভীরভাবে মাটি কেটে মাছের ঘের বানানো হয় থাকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষের পাশাপাশি ঘেরের আইলে সবজি চাষ কলা চাষ লেবু চাষ করা যেতে পারে রোদ পড়ে এমন জায়গা এই মাছের ঘেরের জন্য উত্তম পরিশ্রম ও মেধা এই ব্যবসার অন্যতম মূলধন ছাপ্পান্ন মাছের খাদ্য তৈরি ব্যবসা মাছের খাদ্য তৈরি ব্যবসাটি লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্যিকভাবে যারা মাছ চাষ করে তারাই আপনার ব্যবসা গ্রাহক হবে এছাড়া নিজের মাছ যদি ঘের থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই ঘেরের খাবারের জন্য এই ব্যবসাটি কাজে লাগাতে পারবেন সাতান্ন গরু মোটাজাতকরণ ব্যবসা গরুর মাংসের জন্য গরুর খামার হতে পারে একটি আয়ের মাধ্যম পার্ট টাইম ব্যবসা হিসাবে এই ব্যবসাটি শুরু করে আপনি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে পরিচালনা করতে পারবেন কম সময়ের জন্য গরু কিনে ভালোভাবে মোটাজাত করে পুনরায় বিক্রি করতে আপনি মুনাফা পেতে পারেন আটান্ন ডেইরি খামার দুধ উৎপাদন করার জন্য গরুর খামার আরেকটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করতে হবে এছাড়া ডেইরি ফার্ম ব্যবসা শুরু করার অনেক সুবিধা ও কারণও রয়েছে অনুসাইট লেয়ার মুরগি পালন ডিম উৎপাদন করার জন্য লেয়ার মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসা এটি এমন একটি ব্যবসা যা প্রথমে অল্প টাকা দিয়ে বিনিয়োগ করে শুরু করা যায় এবং পরবর্তীতে বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ বাড়ানো যায় লেয়ার মুরগি পালন ব্যবসা শুরু করার আগে পোলট্রি ফার্ম পরিচালনা কিভাবে করতে হয় তা জেনে নিতে হবে নাম্বার ষাট ব্রয়লার মুরগি ব্যবসা ব্রয়লার মুরগি পালন করার লাভজনক ব্যবসা হলো মাঝে মাঝে এর দর পতন উঠানামা করে তাই আপনাকে প্রথমেই মার্কেট যাচাই করে ব্যবসাটি শুরু করতে হবে কেননা ব্রয়লার মুরগির ব্যবসা যেমন লাভও বেশি তেমনি লসের সম্মুখীন হতে পারেন আপনি যদি নির্দিষ্ট একটি গ্রাহক শ্রেণী তৈরি করতে পারেন তাহলে এই ব্যবসা থেকে বেশ লাভবান হওয়া সম্ভব এরকম যদি হতে পারে যে প্রতি মাসে দুইশো কেজি মাংস একটি হোটেলে সরবরাহ করতে হবে আবার একশো কেজি মাংস কোনো একটি রেস্টুরেন্টে দিতে হবে তাই এরকম গ্রাহক খুঁজে ব্রয়লার মুরগি পালন ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন নাম্বার একষট্টি মাটির গয়না তৈরি ব্যবসা প্রায় সব শ্রেণীর নারীদের মধ্যে মাটির গয়না প্রতি আকর্ষণ রয়েছে এটি একটি ছোট এবং একটি সৃষ্টিশীল দক্ষতার দরকার হয় কম টাকা দিয়ে এই ব্যবসাটি শুরু করা গেলেও পরিচালনা করতে এবং গ্রাহক পেতে অনলাইনে প্রচার ও প্রচারণা করতে পারেন নাম্বার বাষট্টি টি শার্ট টি শার্ট ব্যবসা টি শার্ট আমাদের পোশাক পরিচ্ছেদের একটি বহুল ব্যবহৃত পোশাক ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও টি শার্ট পরিধান করে এই ব্যবসার মূল আকর্ষণ হচ্ছে ডিজাইন কারণ টি শার্টের ডিজাইনের উপর গ্রাহকের ভালো লাগা কাজ করে তেষট্টি খেলাধুলার সামগ্রী ব্যবসা খেলাধুলার জন্য জড়িত খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত পণ্য নিয়ে শুরু করুন খেলাধুলার সামগ্রী ব্যবসা উপযুক্ত স্থানে দোকান নিতে হবে সাধারণত তরুণ ছেলে মেয়েরাই এই ব্যবসা গ্রাহক হবে ভালো ব্যবহার ও আশেপাশে যে তুলনামূলক কম দাম এই ব্যবসাকে সফলতা এনে দিবে চৌষট্টি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসা একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যবসা ক্ষেত্র শৈল্পিকতার ছোঁয়া ও সৃজনশীলতা এই
পঁয়ষট্টি গিফট শপ ব্যবসা গিফট শপ ব্যবসা একটি চলমান ও লাভজনক বিজনেস আইডিয়া এই ব্যবসাটি একটু ধীর গতির হলো ঝুঁকি নেই বললেই চলে গ্রাহক নিজ দরকারে গিফট কিনতে আসে ভালো ব্যবহার ও তুলনামূলক কম দাম এই ব্যবসাকে সফল ও সহজ করে তোলে শিশুটি মুদির দোকান আপনি জেনে হয়তো অবাক হবেন একটি ভালো স্থান একটি মুদির দোকান দিয়ে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায় ভালো জায়গায় দোকান দিতে হবে এছাড়া বাকি দেওয়া যাবে না একদমই না যদি দোকান নাও চলে তবু বাকি দেওয়া যাবে না সাতষট্টি লন্ড্রি ব্যবসা লন্ড্রি দোকান একটি ছোট সেবামূলক ব্যবসা জনবসতি বেশি এলাকায় আদ এই ব্যবসার জন্য একটি আদর্শ ব্যবসা হচ্ছে লন্ড্রি ব্যবসা অল্প টাকা দিয়ে লন্ড্রি ব্যবসা শুরু করা যায় হোম ডেলিভারি যদি ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে বেশি গ্রাহক পেতে পারেন এই ব্যবসার দক্ষতা ও কাপড় ইস্ত্রি করা জানতে হবে গ্রাহকের সাথে ভালো ব্যবহার বজায় রাখ করতে হবে আটষট্টি সেলুন ব্যবসা খুচরা খাতে এই ব্যবসা সবচেয়ে এগিয়ে একটি সেলুন ব্যবসার আয়ের অন্যতম সেরাপদ প্রথম দিকে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি পরবর্তীতে সাধারণ খরচ এবং দোকানের ডেকোরেশন উপরে সফলতা অনেকটা নির্ভর করে উনসত্তর ফলের জুসের দোকান বাজারে জুসের অভাব নেই কিন্তু খাঁটি জুসের বড়ই অভাব আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন ফলের জুসের একটি দোকান দিয়ে এর জন্য ছোট একটি জায়গায় যথেষ্ট ব্যস্ত রাস্তার মোড় অফিস এলাকা মার্কেটের সামনে ফলের জুসের দোকান দেওয়া যেতে পারে এই ব্যবসা বড় মূলধন সততা সত্তর ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বিক্রি ব্যবসা ইলেকট্রনিক সামগ্রী আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গে লাইট ফ্যান চার্জার টিভি ফ্রিজ থেকে শুরু করে সকল ইলেকট্রনিক সামগ্রী বিক্রি দোকান দিতে পারেন এছাড়া যে কোনো একটি পণ্যের শুধু ফ্রিজ এরকম বা শুধু টিভি এরকম পণ্য দিয়ে শুধু একটি পণ্য দিয়ে ইলেকট্রনিক ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে এর জন্য আপনাকে একটি দোকানের সাইজটি বড় লাগবে কারণ ইলেকট্রনিক্স প্রোগ্রাম অনেকগুলো থাকবে এবং তার মানুষ লোকজন মাঝখান দিয়ে যায় হাঁটতে পারে এর জন্য বড় একটি জায়গা প্রয়োজন হতে পারে একাত্তর জিম বা ব্যায়ামাগার ব্যবসা স্বাস্থ্য সম্পদ এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু করুন জিম বা ব্যায়ামাগার ব্যবসা নিজ এলাকায় বা যে কোনো এলাকায় একটি বড় স্পেস ভাড়া নিয়ে একটি ব্যায়ামাগার খুলতে পারেন মানুষজন সাধারণত মাস হিসাবে আপনার জিমে টাকা প্রদান করবে এছাড়া ভর্তিতে এককালীন কিছু টাকা ধার্য করতে পারেন ব্যায়াম করানোর জন্য একজন দক্ষ লোকও নিয়োগ দিতে হবে বাহাত্তর বিউটি পার্লার ব্যবসা বিশেষ করে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি লাভজনক ব্যবসা ক্ষেত্র বিশেষ করে তরুণী থেকে শুরু করে মধ্যবাসী মহিলারা এই ব্যবসায় গ্রাহক হয়ে থাকবেন তেহাত্তর বনসাই বিক্রি ব্যবসা এ যেন জীবন্ত শিল্পের এক উদাহরণ বনসাই গাছ অফিস বা বাসা সাজাতে অনেক শখ করে অনেকেই বনসাই গাছ কিনে থাকে আপনি চাইলে খুব সহজেই এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন নাম্বার চুয়াত্তর মা ও শিশুর ব্যবহার্য সামগ্রী বিক্রি ব্যবসা একটি দোকান দিয়ে আপনি মা ও শিশুর যে সকল পণ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে সকল পণ্য সাজিয়ে এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন এর জন্য হাসপাতাল এলাকা আপনি বেছে নিতে পারেন বা শপিং সেন্টার হতে পারে এই ব্যবসার জন্য এই ব্যবসার বিশেষ দিক হলো এক দোকানে মা ও শিশুর সকল পণ্য পাওয়া যাবে পঁচাত্তর ঔষুধের দোকান বা ফার্মেসি ব্যবসা ফার্মেসি ব্যবসা একটি জমজমাট ও লাভজনক বিজনেস আইডিয়া ফার্মেসি ব্যবসা শুরু করে যথাযথ অনুমতি অনুমতি নিয়ে আপনাকে এই ব্যবসাটি শুরু করতে হবে এই ব্যবসার জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিয়াত্তর ল্যাব তোষকের দোকান ব্যবসা ধীর গতির এই ব্যবসা লসের সম্ভাবনা খুবই কম ল্যাব তোষক আমাদের সবার নিত্য দিনের পণ্য নাম্বার সাতাত্তর বেল্ট বানানো কারখানা বেল্ট পুরুষের একটি ব্যবহার্য পণ্য বাজারে এর পণ্যের চাহিদা বেশ রয়েছে অল্প টাকা দিয়ে আপনি উৎপাদনমুখী ব্যবসা শুরু করতে চাইলে একটি বেল্ট কারখানা দিতে পারেন এর জন্য যথাযথ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকতে হবে আটাত্তর বাজারে ব্যাগ বানানোর ব্যবসা কম টাকা দিয়ে যদি আরেকটি উৎপাদনমুখী ব্যবসা হচ্ছে বাজারে ব্যাগ চটের রোল সাইজ করে কেটে সেলাই করে খুব কম টাকা দিয়ে আপনি এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন একটি বাজারে ব্যাগ বানাতে খরচের সাধারণত চার থেকে পাঁচ টাকা যা সেল হয় সাত থেকে আট টাকা উনআশি গাড়ি ঠিক করার গ্যারেজ ব্যবসা অটোমোবাইল গ্যারেজ ব্যবসা একটি লাভজনক বিজনেস ক্ষেত্র এই ব্যবসা সাধারণত সেবামূলক ব্যবসা গাড়ি ঠিক করার কাজ করার পাশাপাশি গাড়ির গ্যারেজের বিভিন্ন রকমের পার্টসও বিক্রি করতে পারেন এই ব্যবসায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে নাম্বার আশি বাড়ি ঘর রং করার এজেন্সি নতুন বাড়ি বানালে আমরা সাধারণত রং করে থাকি এছাড়া চার থেকে পাঁচ বছর পর পর বাড়িঘর রং করা দরকার হয় বাড়ির মালিকদের সঙ্গে রঙের মিস্ত্রি খুঁজে পাওয়া এবং তাদের সাথে কাজ করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য আপনি একটি রঙের এজেন্সি খুলে দক্ষ লোক নিয়োগ দিয়ে এই ব্যবসা চালাতে পারেন বাড়ির মালিক সরাসরি আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এবং আপনার কর্মচারী কর্মচারীরা আপনার রঙের কাজ করবে ব্যবসাটি ভালোভাবে চালাতে পারলে লাভবান হওয়া সম্ভব প্রথম দিকে গ্রাহক পেতে আপনাকে মার্কেটিং করতে হতে পারে নাম্বার একাশি আর্টিফিশিয়াল ফুল ও গাছের ব্যবসা 
ঘর সাজাতে আর্টিফিশিয়াল ফুল ও গাছের ব্যবহার লক্ষণীয় একটি দোকান নিয়ে আপনি এই ব্যবসাটি পরিচালনা করতে পারেন পাইকারি বাজার থেকে মালামাল কিনে খুচরা দোকানে এই ব্যবসাটি পরিচালনা করা যেতে লাভের দিক থেকে এই ব্যবসা একটি সেরা একটি ব্যবসা সাধারণত পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত এই আর্টিফিশিয়াল ফুলের দোকানে লাভ করা যেতে পারে নাম্বার প্রায় কমিউনিটি সেন্টার ব্যবসা একবার বড় বিনিয়োগ করলে এর সুফল অনেক বছর পাওয়া যায় এই ব্যবসায় কমিউনিটি সেন্টার সাধারণত বিয়ে বৌভাত জন্মদিন বিয়ের পার্টি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে নাম্বার তিরাশি ছোট আকারে সুপার শপ একটি সুপার শপে সাধারণত প্রতিদিনের ব্যবহৃত সকল পণ্য বিক্রি করা হয়ে থাকে খাবার থেকে শুরু করে পুতুল পর্যন্ত বিক্রি করা হয়ে থাকে আপনার বাজেট যদি কম থাকে তাহলে ছোট আকারে একটি ছোট সুপার শপ খুলতে পারেন নাম্বার চুরাশি ডে কেয়ার সেন্টার ডে কেয়ার সেন্টার একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণত ডে কেয়ারে বাচ্চাদের দেখাশোনার পাশাপাশি লেখাপড়া করানো হয় ডে কেয়ারে বাচ্চারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে ব্যস্ত বাবা মারা তাদের সন্তানকে ডে কেয়ারে রেখে তাদের সারাদিনে কাজগুলো করে থাকেন নাম্বার পঁচাশি স্টেশনারি দোকান ব্যবসা আমি স্টেশনারি দোকান ব্যবসাকে দশে সাড়ে আট দিব লাভের দিক বিবেচনা করলে শতকারা তিরিশ ভাগ লাভ করা যায় ভালো লোকেশন এই ব্যবসা সাফল্য এনে দেবে নাম্বার ছিয়াশি রিজোর্ট ব্যবসা আপনি যদি পর্যটন শিল্পে ব্যবসা শুরু করতে চান তাহলে একটি রিজোর্ট ব্যবসা শুরু করতে পারেন প্রথম দিকে বড় বিনিয়োগ হবে এবং পরবর্তীতে তেমন কোনো বড় বিনিয়োগের দরকার হয় না গ্রাহক পেতে অনলাইনে বিজ্ঞাপন করতে পারেন নাম্বার সাতাশি ফ্ল্যাট বাইসেল করা বড় বিনিয়োগের ব্যবসা করতে চাইলে শুরু করুন ফ্ল্যাট বাইসেল বিজনেস এই ব্যবসা সফল সাফল্য পেতে চাইলে আপনাকে দেখে শুনে বিনিয়োগ করতে হবে একটি ফ্ল্যাট কেনার আগে এবং তা বিক্রি করতে হবে তাই আপনি চাইলে রেডি ফ্ল্যাট কেনা বেচা করতে পারেন বা আপনি বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে এজেন্ট হিসাবেও এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন নাম্বার অষ্টাশি হেলমেট ব্যবসা হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো যায় না প্রতিদিন নতুন নতুন গ্রাহক শত শত মোটরসাইকেল কিনছে আপনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শুরু করুন হেলমেট বিক্রি ব্যবসা দোকান দিয়ে এই ব্যবসাটি শুরু করা যায় এবং অনলাইনে হেলমেট বিক্রি করা যেতে পারে তাছাড়া আপনি নিজে হেলমেট বানিয়ে হোলসেলও বেচতে পারেন নাম্বার উনআশি সরি নাম্বার উননব্বই স্টুডিও ভাড়া দিয়ে আয় করুন বর্তমানে এই একটি একটি অনলাইন যুগে অডিও ও ভিডিওর ব্যবহার সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছেন যাদের ভিডিও বা অডিও করার মতন ভালো স্টুডিও নেই আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন একটি ভালো মানের স্টুডিও বানিয়ে ভাড়া দিতে পারেন ঘন্টা বা দিন হিসাবে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে এর জন্য একটি নিঃশব্দ রুম থাকা চাই ভালো মানের মাইক ভালো মানের ক্যামেরা ও আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে এটি একটি প্যাসিভ ইনকাম মাধ্যম হতে পারে গ্রাহক পেতে ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এছাড়া ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে নাম্বার নব্বই ব্যবসা পরামর্শ কেন্দ্র ব্যবসা পরামর্শ কেন্দ্র একটি ইউনিক বিজনেস আইডিয়া আপনি যদি ব্যবসার অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন এবং ব্যবসা করতে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো বুঝে থাকেন তাহলে শুরু করুন ব্যবসা পরামর্শ কেন্দ্র নতুন উদ্যোক্তারা আপনার গ্রাহক হবে নাম্বার চুরানব্বই প্রি স্কুল আপনি যদি ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোর পাশাপাশি একটি ব্যবসা শুরু করতে চান তাহলে শুরু করুন প্রি স্কুল ব্যবসা একটি প্রি স্কুল সাধারণত তিন থেকে চার বছরের বাচ্চাদের খেলনা খেলতে খেলতে নানা জিনিস শিখে থাকে যারা তাদের পরবর্তী স্কুল জীবনে কাজে লাগে প্রি স্কুলের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে নাম্বার বিরানব্বই ক্রিকেট একাডেমি আমাদের দেশে ক্রিকেট পাগল একটি দেশ যখন একজন ক্রিকেটার হয় তখন শুধু শুধু খেলোয়াড়ই না সে একজন সেলিব্রিটি হয় ভালো মানে কোচ নিয়োগ দিয়ে আপনি ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন বিজ্ঞাপন অধিক গ্রাহক পেতে আপনাকে সাহায্য করবে তিরানব্বই খাটি ঘি বানিয়ে বিক্রি করুন বাজারে ঘির অভাব না থাকলেও খাটি ঘির বেশ অভাব রয়েছে আপনি চাইলে বাসায় খাটি ঘি বানিয়ে মুদি দোকানে বা সুপার শপে বিক্রি করতে পারেন এছাড়া খুচরা গ্রাহক পেতে অনলাইনেও ঘি বানিয়ে বিক্রি করতে পারেন সততা এই ব্যবসাকে সফল করবে নাম্বার চুরানব্বই দর্জিবাড়ি ব্যবসা দর্জিবাড়ি বা টেইলার্স ব্যবসা একটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া খুব অল্প টাকা দিয়ে ব্যবসাটি শুরু করা যেতে পারে একটি দোকান ভাড়া নিতে হবে এবং দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে আপনি চাইলে ঘরে বসেও দর্জিবাড়ি ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন নাম্বার পঁচানব্বই গুঁড়া মশলা ব্যবসা ভালো মানের মশলা কিনে তা গুঁড়ো করে প্যাকেটজাত করে ব্যবসাটি শুরু করা যেতে পারে নির্দ্বিধায় এই ব্যবসা লাভজনক মার্কেটিংয়ে দক্ষ হলে এই ব্যবসা থেকে অনেক টাকা লাভ করা সম্ভব হতে পারে এই ব্যবসা সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইটে বাংলা প্রিন্টে ভিজিট করতে পারেন নাম্বার ছিয়ানব্বই মাটি ও পাথরের গয়না তৈরি মাটি ও পাথরকে সংমিশ্রণ করে গয়না বিক্রি ব্যবসা একটি চমৎকার ইউনিক বিজনেস আইডি হতে পারে কিভাবে মাটি ও গয়না বানাতে হয় পাথরের সাথে তা আপনি বিভিন্ন রকম ইউটিউবে ভিডিও আছে তা দেখে আপনি শিখতে পারেন এছাড়া মার্কেটিং এই ব্যবসাকে সফল করবে সাতানব্বই বিবাহের গাড়ি সাজিয়ে আয় করুন নতুন জামায় বিয়ে করতে
নাম্বার আটানব্বই ড্রাইভিং স্কুল ড্রাইভিং স্কুল মানে আপনি অন্য কাউকে ড্রাইভিং শেখাতে সাহায্য করবেন তার বিনিময়ে কিছু টাকা আয় করবেন মূলত এটি একটি চুক্তি ভিত্তি কাজ এই ব্যবসা শুরু করতে হবে আপনার একটি নিজের গাড়ি থাকা চাই সেই গাড়িটি নিজেরও হতে পারে বা আপনি ভাড়াও নিতে পারেন নিরানব্বই জেনারেটার সেবা প্রদান ব্যবসা সেবামূলক এই ব্যবসা বেশ লাভজনক বড় শহরে আপনি এই ব্যবসা না করে ছোট ছোট শহর বা মফসালে করতে পারেন জেনারেটার সেবা প্রদান ব্যবসা শুরু করে প্রথম দিকে বড় বিনিয়োগ করতে হবে কেননা আপনাকে প্রথম দিকে একটি বড় একটি জেনারেটার কিনতে হবে এছাড়া পরবর্তীতে তেমন খরচ বেশি একটা হয় না নাম্বার একশো নির্মাণ সামগ্রী বিক্রি ব্যবসা একশোতম লাভজনক বিজনেস এটি আপনাকে স্বাগতম নির্মাণ সামগ্রী বিক্রি ব্যবসা শুরু করে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার এর জন্য এর জন্য আপনার একটি বড় স্পেস বা জায়গা দরকার রড বালু সিমেন্ট ইত্যাদি হবে আপনার পণ্য নাম্বার একশো এক স্কুল ব্যাগ ব্যবসা বাজারে একটি দোকান নিয়ে পাইকারি দামে স্কুল ব্যাগ কিনে এই ব্যবসাটি শুরু করা যায় এছাড়া নিজ উদ্যোগে স্কুল ব্যাগ বানাতেও পারেন নাম্বার একশো দুই আতর টুপি জায়নামাজ বিক্রি ব্যবসা ছোট একটি দোকান ভাড়া নিয়ে আপনি খুব সহজে আতর টুপি জায়নামাজ বিক্রি করতে পারেন গ্রাহক তার নিজ দরকারে পণ্য কিনতে আসবে এই ক্ষেত্রে মার্কেটিংয়ের দরকার তেমন একটি হয় না তবে ভালো লোকেশন ও ভালো ব্যবহার এই ব্যবসাকে সফল করবে নাম্বার একশো তিন পাঞ্জাবি ব্যবসা ছেলেদের অন্যতম পছন্দের পোশাকের নাম পাঞ্জাবি বিয়ের সময় পাঞ্জাবি চাহিদা বেশি থাকলেও সারা বছর কম বেশি পাঞ্জাবি চাহিদা থেকে থাকে পণ্যের মানের সাথে দাম ঠিক রাখলে এই একই গ্রাহক আপনার কাছে বারবার আসবে নাম্বার একশো চার জিন্স প্যান্ট ব্যবসা জিন্স প্যান্ট ব্যবসাটি লাভজনক ব্যবসা যা শুরু করতে অনেক বড় দোকানে দরকার হয় না ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও জিন্স প্যান্ট এখন সাধারণত পড়ে থাকে তাই এই ব্যবসাটি আপনি চাহিদা বুঝে ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন একশো পাঁচ শার্ট বিক্রি ব্যবসা পাইকারি দামে শার্ট কিনে এই ব্যবসা করা যেতে পারে আপনি চাইলে কারখানা থেকে নিজ কোম্পানির নামে শার্ট বানাতে পারেন নিজে ব্র্যান্ড খোলার সুযোগ রয়েছে এই ব্যবসাটিতে একশো ছয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এটিকে শুধু সেবা হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না বা শুধু ব্যবসা হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না কারণ মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন অ্যাম্বুলেন্স খবর দেয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই বিপদকে পুঁজি করে অনেক টাকা কামিয়ে নেয় আপনার কাছে অনুরোধ আপনি যদি এই ব্যবসাটি শুরু করেন অবশ্যই ন্যায্য মূল্য নেবেন বেশি দাম নেবেন না একশো সাত ভ্রমণকারী ছবি তুলে আয় করুন পর্যটন শিল্পে আরেকটি ছোট ব্যবসার নাম ভ্রমণকারী ছবি তুলে আয় এটি একটি ভালো ক্যামেরা এবং ছবি তোলা ভালো দক্ষতা থাকলে এই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন নাম্বার একশো আট ভ্রমণ ইউটিউব চ্যানেল দিয়ে টাকা আয় করুন আপনি যদি ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন তবে আজ থেকে শুরু করুন ভিডিও করা এবং নিজের করা ভিডিওটি ইউটিউবে পাবলিশ করে আপনি এখান থেকে টাকা আয় করতে পারেন নাম্বার একশো নয় চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ব্যবসা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বিনিয়োগ বেশি লাগলো লাভও বেশি সুন্দর ডেকোরেশন মানসম্পন্ন খাবার কাস্টমার সার্ভিস এই ব্যবসাকে সফল করে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করা আপনার জন্য সঠিক একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং ভালো একটি জায়গা নির্বাচন করতে হবে একশো দশ জমি কেনা বেচা ব্যবসা জমি কেনা বেচা ব্যবসার পুরাতন ব্যবসা হলো এর চাহিদা সব সময় বেশি বর্তমানে যেই জমির দাম এখন কম কিন্তু ভবিষ্যতে বাড়বে এরকম জমি পেলে আপনি তা কিনে রাখতে পারেন এবং পরবর্তীতে বিক্রি করে আপনি লাভবান হতে পারেন এই লাভের পরিমাণ এখানে যেহেতু বেশি তার জন্য আপনি এখানে ধৈর্য এবং সঠিক জায়গায় আপনি জমি কিনতে হবে নাম্বার একশো এগারো ভ্রাম্যমান কফি শপ খুব কম খরচ একটি ফুড কার্ট বানিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন ভ্রাম্যমান কফি শপ সাধারণত কফি শপ একটি স্থায়ী জায়গা উপর ভিত্তি করে ব্যবসা করা হয়ে থাকে কিন্তু একটি ভ্রাম্যমান কফি শপ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করবে তাই অল্প বিনিয়োগে এই ব্যবসায় রেস্ট লাভ করা যেতে পারে একশো বারো ভ্রাম্যমান কোকারিস পণ্যের দোকান একটি ছোট পিক ভাড়া নিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন ভ্রাম্যমান কোকারিস পণ্যের দোকান যেখানে লোক সমাগম বেশি হয় সেই সকল স্থানে এই ব্যবসাটি বেশ ভালো চলবে একশো তেরো গাড়ি ভাড়া ব্যবসা গাড়ি ভিত্তিক ব্যবসা করতে চাইলে একটি গাড়ি ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারেন বর্তমানে উবার পাঠাও গাড়ি ভাড়া দিয়ে একটি বাড়তি আয়ের পথ বানাতে পারেন একশো তেরো বাচ্চাদের জন্মদিন পরিকল্পনা ব্যবসা ছোট সোনামণিদের জন্য কাজ করতে চাইলে শুরু করুন জন্মদিন পরিকল্পনা ব্যবসা অনেক বাবা মা তাদের সন্তানদের জন্মদিন মনে রাখার মতন করতে চায় এবং আপনি বিভিন্ন প্যাকেজ সাজিয়ে একটি স্মার্ট বিজনেস করতে পারেন মূলত এই ব্যবসায় তেমন কোনো বিনিয়োগের দরকার হয় না গ্রাহক পেতে বিজ্ঞাপনের দরকারের জন্য বিজ্ঞাপনের জন্য আপনি কিছু টাকা খরচ করতে হতে পারে আপনার যেই পার্টির বেশ ভালো অভিজ্ঞতা থাকবে তা সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করুন এবং বেশি করে মার্কেটিং করুন এতে করে আপনি বেশি গ্রাহক পেতে পারেন নাম্বার একশো পিকনিকের জন্য জায়গা ভাড়া আপনার যদি কোনো খালি জায়গা থেকে থাকে তাহলে পিকনিকের জন্য জায়গা ভাড়া দিতে পারেন এর জন্য জায়গাটি বড় খোলামেলা ও রান্না করার ব্যবস্
নাম্বার একশো বাংলায় ফ্যাশন ব্লগ বাংলা একটি ফ্যাশন ব্লগ হতে পারে আয়ের মাধ্যম পাঠকদের জন্য ফ্যাশন ভিত্তিক বিভিন্ন লেখা লিখে ফ্যাশন ব্লগ দিয়ে আয় করতে পারেন এই সেক্টরে এখনও বেশি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠেনি নাম্বার একশো সতেরো বাংলায় স্বাস্থ্য ব্লগ ফ্যাশন ব্লগের চেয়ে স্বাস্থ্য ব্লগে বেশি টাকা আয় করা সম্ভব এর জন্য আপনাকে প্রতিদিন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্ট করতে হবে কীভাবে ওজন কমানো যায় কোন খাবারে কোন ভিটামিন এই জাতীয় আর্টিকেল বেশি চাহিদা রয়েছে নাম্বার একশো আঠেরো গাড়ির পার্টস ব্যবসা অভিজ্ঞতা এই ব্যবসাকে সফল করবে গাড়ির পার্টস ব্যবসা একটি লাভজনক বিজনেস আইডিয়া গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে একই গ্রাহক বারবার আসবে নাম্বার একশো উনিশ গাড়ি ধোয়া ব্যবসা অল্প বুঝিতে অধিক লাভ এই গাড়ি ধোয়া ব্যবসায় আপনি যদি নিজে বা কর্মী দেখে ব্যবসাটি পরিচালনা করতে পারেন একশো বিশ বাসা বাড়ির নিরাপত্তা ভিত্তিক ব্যবসা এখন সকলের নিরাপত্তা নিয়ে বেশ সচেতন আপনি যদি নিরাপত্তা ভিত্তিক ব্যবসা করতে চান তাহলে শুরু করুন সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবসা সিকিউরিটি গার্ড সাপ্লাই দেহরক্ষী সাপ্লাই সুরক্ষা সম্পর্কিত ব্লক ইত্যাদি আমি চেষ্টা করেছি সব থেকে লাভজনক ব্যবসা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে এই একশো বিশ বিজনেস আইডিয়ার মধ্য থেকে যেই ব্যবসাটি আপনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য পেয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করুন হুট করে ব্যবসা শুরু না করে সঠিকভাবে নিজেকে জানুন আপনার দক্ষতা ও দুর্বলতা কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করুন ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না